ഓണത്തിന് നാട്ടിൽ പോണേക്കാൾ മുമ്പുള്ള ക്ലീനിങ്ങും പാക്കിങ്ങും പിന്നെ ചെറിയൊരു പർച്ചേസൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വ്ളോഗ്സൊക്കെ കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വീഡിയോ തുടർന്ന് കാണാം ഞാൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് നേരെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടിയും പർച്ചേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നേക്കാണ് നാട്ടിൽ പോണേക്കാൾ മുമ്പ് ചെറിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു അച്ഛനമ്മമാർക്ക് കുറച്ച് സ്വീറ്റ്സും പിന്നെ പട്ടൂന് പോകുന്ന വഴിക്ക് നാട്ടിൽ പോണ വഴിക്ക് കഴിക്കാനുള്ള സ്നാക്സൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ ണ്ടായി പിന്നെ പാറ്റേന ഓടിക്കാനായിട്ടുള്ള മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോറിക് ആസിഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്താട്ടോ എങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കാന്ന് ചെറിയൊരു പർച്ചേസായിരുന്നു നമ്മൾ വേഗം തന്നെ വീട്ടിലെത്തി വീട്ടിലെത്തി ഉടനെ ഞാൻ ഇന്ന് മാറ്റിയ ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അലക്കാനായിട്ട് ഇട്ടു ഇതിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് അലക്കിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാൽക്കണിയിൽ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടാൽ നാളെ രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഉണങ്ങി കിട്ടും നാളെ വെളുപ്പിനാണ് നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് പോകണത് കേട്ടോ അഞ്ച് മണിക്കാണ് പോകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ പാക്കിങ്ങും അതുപോലെ വീട് ക്ലീനിങ്ങും ഒക്കെ തീർത്തിട്ട് വേണം കിടക്കാനായിട്ട് നാളെ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും വെളുപ്പിന് എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാലും ഒന്നിന് സമയം ഉണ്ടാവില്ല ഫ്രഷ് ആവാ പോവാ അത്രനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇന്ന് പട്ടുവിൻ്റെ സ്പൈഡർമാൻ ഡ്രസ്സ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ഡെലിവർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇട്ടൊക്കെ നോക്കിയത് പട്ടുവിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അവൻ്റെ ശരിക്കും അളവിന് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടോ ഈ ഒരു ട്രോളി ബാഗിലാണ് നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് കൊണ്ടുപോകാറ് സത്യം പറയാലോ ഇത് ഞാൻ കബോഡിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോയിട്ട് അതിൻ്റെ കോലം കണ്ടിട്ട് അതുപോലെ വൈറ്റ് കളർ പാച്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മഴക്കാലമൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം പൂപ്പലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പെട്ടിയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസമായി അത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വിനാഗിരിയിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം സോഡാപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടാണ് ഒരു തുണി മുക്കി തുടയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റി ഇനി കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ട്രൈ ആവാൻ വയ്ക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നാട്ടിലേക്ക് വാങ്ങിച്ച ഓണക്കോടികളാണ് അപ്പം അത് മറക്കാതിരിക്കാൻ ആദ്യം തന്നെ അതെടുത്ത് വെച്ചു പിന്നെ വീട്ടിലിടാനുള്ള ഡ്രസ്സും അവിടെ ചെന്നിട്ട് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഇടാനുള്ള ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് അഞ്ച് ദിവസത്തെ ലീവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോണത് അത് കാരണം കുറച്ചധികം ഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് ഉണ്ണി ഒരു ദിവസം തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രസ്സ് മാറും അത് കാരണം അവന് കുറച്ചധികം ഡ്രസ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വാസു തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ കബോഡിയിൽ നിന്ന് ഡ്രസ്സുകൾ എടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഓരോ ഡ്രസ്സിൻ്റെയും പേരുണ്ടോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് വയ്ക്കണേ നമ്മളുടെ ബാഗ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിലും അധികം നേരമൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ആ ലിക്വിഡിൽ ജസ്റ്റ് മുക്കി തുടയ്ക്കലേ ഉണ്ടായത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ ഡ്രൈ ആയി കിട്ടും അപ്പം മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ആ വൈറ്റ് കളർ പാച്ചസൊക്കെ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പോയി ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് വീട്ടിലും കൊടുക്കാനുള്ള ഓണക്കോടികൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ എടുത്ത് കൊടുക്കാമല്ലോ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ സ്പൈഡർമാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നേരത്തെ ഇട്ട ഡ്രസ്സാണ് ഇതുവരെ മാറ്റിയിട്ടില്ല വലിയ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് പാക്കിങ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് പട്ട് ചോദിച്ചു തുടങ്ങി നമ്മളെപ്പോഴാണ് നാട്ടിൽ പോണത് എപ്പോഴാണ് എത്താം അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുളത്തിൽ കളിക്കണം മണ്ണിൽ കളിക്കണം പശുവിനെ കാണാൻ പോകണം അച്ഛമ്മയുടെ ഒപ്പം കറങ്ങാൻ പോകണം എന്നൊക്കെ 
അണ്ടർ ഗാർമെൻസ് ഒക്കെ ഇതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് സിപ്ലോക്ക് കവറിൽ ആക്കിയിട്ടാണ് വെക്കാറ് പിന്നെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് മാറാനുള്ള ഡ്രസ്സ് ഏറ്റവും മേലെ വെക്കും അപ്പം നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുമല്ലോ ഈ ഒരു പൗച്ചിനകത്താണ് എൻ്റെ മേക്കപ്പ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇത് വാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓണിയൻ ഹെയർ സ്പ്രേ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല മുടി ഒഴിച്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ ഓണിയൻ ഹെയർ സ്പ്രേ ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ല വാസുവിന് കാരണം ആ സവാളയുടെ സ്മെല്ലൊന്നും ഇഷ്ടമായില്ല എല്ലാവർക്കും അത് ഇഷ്ടമാവണമെന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹെർബൽ മങ്സിൻ്റെ ഓണിയൻ ഹെയർ സ്പ്രേ വാങ്ങിച്ചത് അത് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് ഹെയർ ഫോളിന് നല്ല കുറവുണ്ട് എൻ്റെ ഹെയർ ഓയിലും പിന്നെ പട്ടുവിൻ്റെ സിറപ്പും ലീക്ക് ആവുന്ന ഐറ്റംസും ഒക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവർ വെച്ചിട്ട് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് അടച്ചിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകാറ് പിന്നെ ഇതെൻ്റെ ഫേസ് വാഷ് പൗഡറാണ് ഞാൻ കൂടുതലും ഡി ഐ വൈസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കുറച്ച് പാടാണ് എന്നാലും ഞാൻ മാക്സിമം ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് പോകാറുണ്ട് പട്ടുവിനുള്ള ചുമയുടെയും പനിയുടെയും മരുന്നും പിന്നെ നേസൽ ഡ്രോപ്സ് ഒക്കെ മറക്കാതെ എടുത്തു വയ്ക്കും കാരണം നമ്മളെ നാട്ടിലെത്തുമ്പോൾ കാലാവസ്ഥ മാറല്ലേ കുട്ടികൾക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പട്ടുവിന് അങ്ങനെ സാധാരണ വരാറില്ല നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നാട്ടിൽ പോകാറുള്ളത് കൊണ്ട് എന്നാലൊരു ധൈര്യത്തിന് എടുത്തു വെച്ചു പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരെയും പെർഫ്യൂമും ഇതിനകത്ത് തന്നെയാണ് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ബാഗിനകത്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ വേറൊരു ചെറിയ ഹാൻഡ് ബാഗ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് പാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് നമ്മൾ അലക്കാനായിട്ട് തുണികൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വിരിച്ചിട്ട് വരാം ഇവിടെ ബാൽക്കണീന് തന്നെയാണ് വിരിക്കാറ് തുണികൾ വിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡിലാണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ നാളെ രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്കും വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തോർന്ന് കിട്ടും പിന്നെ പോകുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഈ സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ അകത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും തുണികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ സ്റ്റാൻഡ് നമ്മൾ ആമസോണിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കാം താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് ഓൺലൈനായിട്ട് വാങ്ങിക്കാനുള്ള ലിങ്കും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ബാഗിലാണ് പട്ടുവിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ ഡ്രസ്സും അവന് വേണ്ട സ്നാക്സും ഡയപ്പറും സാനിറ്റൈസറും ബേബി വൈപ്സും ഒക്കെ വയ്ക്കാം ഇത് നാട്ടിലെല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന കുറച്ച് സ്വീറ്റ്സ് ആണ് ഇനി ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മൾ ഇന്ന് പുറത്തുനിന്നാണ് ഫുഡ് വാങ്ങിച്ചത് ഊബർ ഈറ്റ്സിൽ നിന്നാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് ഇനി നാളെ പോകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇടാനുള്ള ഡ്രസ്സ് ഒന്ന് അയൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് എന്തായാലും നാളെ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ ടൈം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് പോണേക്കാൾ മുമ്പ് വീട് നന്നായിട്ട് അടിച്ച് വാരി തുടയ്ക്കും പിന്നെ അടുക്കള നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് പോവാറ് അതുപോലെ ബാത്റൂം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നാളെ വെളുപ്പിന് പോകുന്ന കാരണം ഇന്ന് രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാറ്റയുടെ ശല്യം കുറേ ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റൂട്ടാ പിന്നെ ഞാൻ പാറ്റകൾ ഓടിക്കാനായിട്ട് ഒരു മരുന്ന് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ആളനൊക്കെ കിളിയാണ്ടാകുമ്പോൾ നിറയെ പാറ്റകൾ പുറത്തുനിന്ന് കയറി വരും അപ്പോൾ അത് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ അതവിടെ ചത്ത് കിടന്നോളും ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ടൈം നാട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഇതുപോലെ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫിനൈലിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഡെറ്റോളും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിലമൊക്കെ തുടച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പോയി വരുമ്പോൾ വീടിന് നല്ല സ്മെല്ലായിരിക്കും 
മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് പോയാലും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നിറയെ പാറ്റകളുണ്ടാവും കബോർഡിലും അതുപോലെ കട്ടിലിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോഴാണ് അപ്പുറത്തുള്ള നൈബർ ആൻറ്റി എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ ഒരു മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് പോയാൽ പാറ്റകളുടെ ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ആ ആൻറ്റി വെക്കേഷനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് ഞങ്ങൾക്ക് പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഹസ്ബൻഡ് നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി എനിക്ക് കിച്ചണും കൂടിയും ക്ലീൻ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റവും പിന്നെ കൗണ്ടർ ടോപ്പും ഒക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാണ് ഇനി കുറച്ച് പാത്രങ്ങൾ കഴുകാനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിങ്കും കൂടി കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ അതിൽ ഈ സിങ്കിലേക്ക് കുറച്ച് ഫിനായിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ബാഡ് സ്മെല്ലൊക്കെ വരാതിരിക്കാൻ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ പാറ്റയുടെ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടത് ബോറിക് ആസിഡാണ് ബോറിക് ആസിഡ് മിക്ക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് അറുപത് രൂപയ്ക്കാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇത് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ഒരു ബൗളിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൗളും സ്പൂണും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഡിസ്പോസിബിൾ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചതായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കളയുക കുട്ടികളുടെ കയ്യിലൊക്കെ കിട്ടാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് വിഷമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ മാവ് കുഴക്കില്ലേ ആ ഒരു പരിവാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ പീസ് എടുത്തിട്ട് അത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ ഈ മരുന്ന് വെച്ചിട്ട് ഓരോരോ ഭാഗത്ത് വെക്കാം പാറ്റകൾ കൂടുതൽ വരാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഏരിയയിലൊക്കെ വെക്കാം ബാത്റൂമിൽ വെക്കാം കബോർഡ്സിൽ വെക്കാം പിന്നെ കട്ടിലിൻ്റെ താഴെ വെക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണോ വേണ്ടത് അവിടെയൊക്കെ വെച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മളുടെ കയ്യിലൊക്കെ ആവാതിരിക്കാൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലൗസ് ഇടാം പിന്നെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ടല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതാ കുറച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എൻ്റെ ജോലികളൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ കുളിക്കുന്നതിന് മുന്നേ രണ്ട് ബാത്റൂമും നന്നായിട്ട് ഡീപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് പിന്നെ നാളെ വെളുപ്പിനാണ് നാട്ടിൽ പോകുന്നത് നമ്മൾ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വീടും ബാത്റൂമും ഒക്കെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കിടക്കും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ ബൈ